不，我说姑娘，您这到底要去哪儿啊？咱这可等了十分钟了，这都是钱呢。您要是没想好，您别耽误我生意，成吗？张师傅是吧？今天这车我包了，让你走就走，让你停就停，表照打亲照算，行了吧？那成，您早说呀！哎呀。停车卡都有。我就知道我没有看错，你怎么来了？我说看见张鑫跟个女的在一起，你说那是客户，什么客户要开车跑的人小区去啊？你跟踪他了？对啊。你说这样是不是有点过分了？我上次我我都跟你说了，以后我家的家事我自己来处理吧。我知道你对我好，可是你你不跟我商量一下就跟踪我老公，你觉得这样合适吗？你为什么跟我这样？你不应该去问问张鑫吗？是他又背着你跑到那个同福小区去，他这要干什么呀？他要跟孙文文旧情复燃吗？同福小区？对啊，张华路的同福小区，孙文文不住在那儿。那他跑哪儿干嘛去了？那女的又是谁啊？他下午跟我说了，他要去那儿给我买鱼。买鱼？买鱼能跟别的女的一起去，还买到人家家里去了？哎呀，我不想知道这个，而且我也不想问。佳琪，张鑫是个成年人，他还在创业。他身边如果出现一个女的，我就我就疑神疑鬼。你觉得我们俩的日子还有法过吗？那你连问都不愿意问他一句吗？张一，你在害怕？我怕什么？你怕这一次是真的？行，既然来了，一块儿吃饭吧。别跟我转移话题，佳琪，我的家事让我自己来处理。
，佳琪阿姨吵架了。上次我跟小雨吵架也很不开心，妈妈别生气，我给你按摩好不好？好的，宝贝，谢谢你。舒服吗？好舒服啊！清蒸鱼，鱼来了。我要吃鱼眼睛。去吃，来来吃饭了。哎，笑笑，咱们家的规矩你忘了？鱼眼睛你一只，妈妈一只。哎，那这是你的。你跟佳琪吵架了呀？吃个鱼眼睛。最近没什么胃口，吃吧。又没胃口啊？喝汤吧。我去开门。谁呀？谁呀？杨艳，你怎么来了？我是想来拿上次给你装汤的那个碗，是不是打扰到你们了？不会。正好进来一块吃饭吧，这不合适吧？有什么不合适的呀？来，快进来。来来，你坐这。好。打扰到你们了？不会。笑笑，吃饭吧。哎呀，我我还没跟你们介绍呢吧？啊，看我这脑子，你们不认识是吧？啊啊。这个是杨艳，咱们小区书吧的店长，我新认识的朋友。哦，这个是我老公张鑫，这个是笑笑，笑笑，快跟杨艳阿姨打招呼。杨艳阿姨好，你好，笑笑，<笑>你长得可真像你爸爸。你好，你好，哎，初次见面，我老听张一说起你。是吧？啊，哎，老公，你给杨艳拿副碗筷啊。
，选出来没有？都好看，我都想涂。你又不是小蜈蚣，怎么可能都涂呀？要选出来一个，好不好？我真的选不出来，帮他选好。嗯，哎，我看你今天穿的这个小裙子上的蝴蝶结好漂亮呀，要不要我给你和这身衣服做一个搭配，也涂一个蝴蝶结样式的指甲油呢？好呀，好呀，我真喜欢这条裙子上的蝴蝶结啦。阿姨，我想在指甲上也画个蝴蝶结、嗯。好呀，那一会儿就给你涂蝴蝶结，好不好？姐，你还别说，你给女儿系的这个蝴蝶结呀，还真特别。我还是第一次见有人这么大结的呢。什么结？蝴蝶结呀。哎，笑笑，我系的这条裙子上面没有这个蝴蝶结。谁帮你弄的？爸爸呀，爸爸说这样打特别好看，是别人教他的。妈妈，你看好不好看？给你抱的猪脚汤。姐，昨天我走了之后，他终于出来给你。是不是有一辆灰色的尾号是五六三一三的车呀？啊，这个啊，不好意思，我们业主的信息不便透露。您帮帮忙！哎，别，你你你这是干什么？帮帮这这。笑笑，妈妈问你，你喜欢今天的指甲吗？喜欢。那你能答应妈妈一件事情吗？咱们先不让爸爸知道，妈妈知道蝴蝶结的事情了，好吗？为什么呀？因为，因为妈妈觉得没面子啊。爸爸居然比妈妈还厉害。妈妈想出去学一个更厉害的，回来跟爸爸比赛。在跟他比赛之前。我们先保密，好吗？好呀，好呀，我等着看妈妈和爸爸比赛。
今天是慕名而来的。哦，那个，我们网站上有报名，你可以直接报名啊。啊、哦，可是，我看您的网站上，高级班到明年春天都满了，所以我自己过来打听一下。高级班？其实，我自己也挺感兴趣。您这有成人班报名吗？是这样，我们公司今年跟健身房的合约到期了，所以老板想搞一些大家都能一块儿参与的体育项目。把这事儿交给我。呃，成人班我们这里也是在这学，有时候我们还把这个高级班和成人班混搭在一起，效果很不错。我听说了，朋友的女儿说您的课程特别好，不光球技增长了，什么自信心什么也提高了。哈、啊，是吗？她叫什么名字？叫王璐，高级班的。王璐哪个璐啊？是梅花鹿的鹿吗？十二岁的女孩。我们这有个十二岁的男孩叫王璐，他妈妈姓杨，杨女士。张一啊，那个刚才我女儿来电话说，呃，她刚下完网球课，忘拿钥匙了。哎，没事没事，等挂了啊。哎，你看看照片啊。啊，对对对，你看我这记性。对，儿子，十二岁的男孩，妈妈姓杨。我女儿每周三上网球课，一般下了课都会给我发个信息。今天到现在也没信儿，我给他打电话他也不回。找了一个兼职会计的活儿，想着给我们家露露换一副新的网球拍呢。反复确认一个人是不是在骗你，是一件很痛苦的事情。我给过他很多次机会，一次一次的问他，是不是撒谎了。其实我知道，这些话说出口的时候，那感觉就像是手握着一把双刃剑，这一刀出去，不管他躲不躲，我自己也会流血。再后来，整个人就非常疲惫，已经分不清什么是真话，什么是假话。整件事情完全动摇了我对婚姻的信心，整个人快疯了。
经在一起十个月了。露露啊，露露。这上的怎么样？挺好的。陈教练说，以我的水平，他都快不会教了。陈教练那是器重你，看重你。你不准骄傲啊！上回陈教练说要给你换一个新的网球拍，妈妈在网上已经给你定了，过两天就到。妈，那网球拍可贵了。哎，妈妈最近接了一个兼职会计的活，手头还松快呢，别担心钱的事儿。谢谢妈妈。吃块小咸菜。最不能接受的是什么？欺骗，而且是被跟你同床共枕、生儿育女、承诺相守一生的男人欺骗，不是一次、两次，是十个月。你说他是怎么一边做我的模范丈夫，一边又爬上杨艳的床？之前我怀疑他跟孙文呢，几次问他，他都说没有。在我的病床前，他说他绝对没跟他在一起过，掏心掏肺那么真诚，居然背地里跟杨艳在一起那么久。你说他说这话的时候就没有一点点心虚吗？那想这些了，我怎么可能不想？我现在甚至还在想。他是什么时候开始喜欢上别人的？除了杨艳，还有别人吗？孙文文，那之前呢
，你说他是不是从一开始跟我在一起的时候就没想过一心一意的要对我？只不过我是个傻子，没发现罢了。我们在一起这么多年的感情，你说都是他演出来的，那我们的婚姻呢？我们的家呢？这十年，他跟我说过那么多好听的话，到底有没有一点点是真的？当然有。我知道你现在很痛苦，但是你不能因为他的出轨而完全否定你自己过去的十年，是吗？如果有一点点，哪怕只是一丁点。为什么他明知道我怀疑、我痛苦、我反复摇摆，他还能继续骗我？还有那个杨艳，那么费尽心机的接近我，争取我的信任，就是想我跟张鑫早点离婚，是吧？真没想到，张鑫还能让一个女人为他做到这个地步，可笑吗？你看，我居然要从我老公的情人身上去得到对他全新的认识，我还真他妈够失败。离婚吧，别再跟他们纠缠了，不值得。必须要让那些让我落到如此境地的人付出代价。就像这样，你愿意见到爸爸天天这样啊？张毅，咱不是说好了家里绝对不能养宠物的吗？只要香月高兴，养只狗也没什么大不了的。可我对狗毛过敏啊。
，你出国留学，剩我一个人。我妈跟我说，不让我学不切实际的画画。我没同意，也没反对。我妈当时就问我：“张一啊，你到底想要什么呀？”我看着她和我爸。我说，我想要一个像我们一家三口一样的家庭。我想要那些普通的幸福。后来，我改学了更为实际的建筑。毕业之后，我就遇到了张鑫。个子不高，长得也普通，但是他看着我的时候，让我觉得我是他的整个世界。我心想，这样的一个男人，应该能给我安全感吧？应该可以像我爸一样，给我一个幸福的家。所以我很快就嫁给了他，然后，再然后，我也过了十年的好日子。不过现在想想，可能那些都是假的。现在，我是一个被出轨的女人。你问我想要什么，我还真的回答不上来。你这感觉，怎么现在给自己念悼词啊？你还年轻的很，想要什么不行啊？你呢？你想要什么？这又不是西方美术史考试，我没有办法给你抄答案。等这一切都结束，你还可以从头再来啊！从头再来，我还有这样的机会吗？只要你想，佳琪，你说，我爱张鑫吗？脚步声就知道是我。你最近心事多，脚步声比一般人都要重一些，听几次就记住了。你真有心。啊，这个，送你的。这是什么呀？这么精致。这个是自动的，你还放在那儿，猫自己就能来吃。一日三餐按时放饭，这个真方便。你才是有心的，谢谢你啊，张。别客气。这个。今晚上还是收到屋里面去吧，免得被别人拿走。肯定的，一看就不便宜。等一会儿他们吃饱了，我就把它拿回办公室去。随便坐啊。这个呢，是你上回要取的碗。也不是什么贵重东西。还麻烦你跑一趟，这是不还也行的。不贵重，那你上次专门去我家去
。上次是，是因为露露要上网球课，带了一组汤面，我一时间在家里找不到，所以才上你那儿去拿的。不好意思啊，是我太冒昧，你没生我气吧？这点事儿怎么能生气？你给我打电话是有事吗？啊，有点事。我明天要回趟北京，几天不在家，来跟你打个招呼。还有，从你这儿借的书可能得晚还几天了。怎么突然要回家呢？是家里出什么事了？没有，我也不能三天两头总有事儿，是吧？我不是那个意思。不好意思啊。今天公司出了点问题，心情不太好，挺烦。没事。嗯，公司会有什么事啊？不是一直都挺顺利的吗？别提这些事儿了，一直都是你听我说我们家这些破事儿，我还没来得及问你，你离婚手续办的怎么样了？差不多了。什么叫差不多了？是办完还是没办完？算是办完了。那恭喜你啊！我能理解，女人嘛，都是感情动物，出轨这种事对我们来说打击太大了，几乎没有人能接受，是吧？其实女人只是想找一个能好好陪着自己的人，但是时代不同了，这样的男人越来越少，而我们女人。也变得越来越不能容忍，不能宽容，所以离婚率就会越来越高。张毅，我经常在想，我们淡然离了是痛快了，可是孩子呢？孩子怎么办？不能给他们一个完整的家，对于孩子的成长终归不是好事。为人父母远近不足。想起这个，我就觉得对不起露露。这话我倒不能赞成。像你说的，为了给孩子一个完整的家，就能接受家暴、出轨吗？孩子是小，又不是傻，他们早晚会知道的。等到他们长大了，他们会问妈妈：“为什么我早早离婚？”要我看，这种不称职的父母，还不如没有。所以我不是你啊，只有你才有这种底气说出这样的话。我没有，你不再坐会儿了吗？你什么时候？帮您办好了，这个是您的会员卡，这个是您的课程安排。您来之前呢，给我打了电话，帮您安排陪练。你想什么时候开始呢？现在可以吗？现在，我想跟他打，他做陪练吗？都几年了？嗯，三年了。啊，真不错。谢谢
，欢迎您打球打的也挺好。小时候被我妈妈逼着学过几年，过去这么多年了，都忘得差不多了。这么巧，一开始也是我妈让我去学球的。开始肯定觉得特别累，特别辛苦。根本不能理解自己亲妈为什么这么折腾自己，是吧？还行吧，毕竟我妈也是为了我好。我现在也挺喜欢打球的。你还挺懂事儿。你今年多大了？十二了。像你这么大的小伙子，这会儿正在家里闹青春叛逆，当妈的跟他说句话都不容易。我女儿今年六岁了。现在回家只知道看 iPad， 根本不理你。不过一看你，就是跟妈妈关系特别好的那种，是吧？阿姨，您怎么知道？嗯、几点吃吃什么不考虑的这么周到，你妈妈肯定特别疼你吧？阿姨，您看的真细。嗯以后就带带我这个阿姨打球，放心吧，不会耽误你回家吃饭的。留个电话吧，以后我们约着打球。嗯，好。先走了。为什么在我家楼下书吧工作？我不是故意要瞒着你的，真的不是。你相信我。我再三跟你说过，让你不要接近我家人。今天如果不是我问你，你打算瞒我到什么时候？我没有那个意思，真的没有。好，你要是不高兴的话，我明天就去书吧。我我去，我去辞职，好不好？算了，我这次来就是想告诉你，我们以后别再见面了。别离开我！别离开我！离开我！
，穹顶工程的法人代表叫庞博，这个人你们见过吗？没有。没有。分包方这边一直也不归我们设计部管，不过这家公司确实一直都是瑞总亲自对接的。还有什么？我在网上调查这家公司在资金中列出了多个项目，发现很多项目并非本地业务，都是涉及到跨省甚至跨国业务，能搜到的信息也极少。而且在这些极少数的本地项目当中，也只搜到了一些非门户级别网站的新闻，这点挺奇怪的。非门户级别网站新闻？嗯。哦，我知道了。方律师说的是那种有链接，但是点击进所属网站却搜索不到的假链接。没错。一般大型建筑项目背后都是品牌地产商，一旦启动，他们的品牌部和公关都会在全网做宣传，绝对不会出现假链接级别的低级错误，除非……除非这个项目根本就是假的。在家，记得自己定闹钟起床，好好吃饭，别挑起，好吗？你要去哪儿啊？妈妈要回北京去找姥姥姥爷了，她还不带我和你。爸爸，你快留住妈妈，别让她去。笑笑，来过来。哎呦，哎，你怎么不早说啊？你这不是知道了吗？睡觉去喽。怎么突然要回家？我爸中午打电话了，说他俩后天结婚纪念日，我得回去一趟。哎呀，我差点给忘了，那我也得回去。不用，我打。怎么了？你最近公司事儿那么多，这点小事儿就别折腾你了。再说，咱俩都走了，谁照顾小姐啊？我妈呀。你妈不是感冒了吗？一个人照顾小孩多辛苦呀！结婚是个大事儿，我要不回去，那你爸你妈不得不高兴啊？不会的，我爸妈那么大度，放心吧。最多，悲愤大礼谢罪就行了
会是有了吧？对对对对，你当初有笑笑的时候也是这样，别人早上吐你晚上吐，是不是？哎呀，找个验孕棒验一下，我这就去买。不用，我明天自己买，早上验的比较准。哦，也是。这要是真有了，那就太好了。笑笑马上就有一个小弟弟了，这是想什么来什么呀？你明天还要开车回家呀、啊，太不安全了啊！不行，我不同意，我也去。张佳琪陪我一块儿去，他开车总行了吧？你，你别说的好像我们马上要生了似的，烦不烦？对对对对，这脾气你，你一怀孕啊就想骂我。哎呀，这二胎十有八九是怀上了。
你当年为什么出轨？我没出轨。什么没有？其实我昨天晚上就想告诉你，那年我查出得了淋巴瘤，医生跟我说，可能活不过两年吧。我是怕连累你，所以我才跟李小丽演了那出戏。我真的希望你幸福。幸福。你结婚前一天晚上，我去找过你，我想跟你说我康复了，我想和你道歉，我还想再问问你，还想不想跟我在一起？可是你说你就要结婚了，你很幸福，所以我就什么都没说。
犯的错就不存在。可女人想要的，只不过是一句实话。他们都自以为是的想要给我完美无缺的幸福，可是我想要的，从来都只是一个真心。放弃是因为没有找到证据，是因为没找对人。这只是截图，我有视频。
，对方可以反咬你一口，告你侵犯隐私权，到时候惹官司的是你自己。即使对方不告你，你私自提交，也会被处以五到十五天的行政拘留，还有其他民事责任。所以，这种证据一般不提倡使用。那什么才算合法的证据？有没有他们来往的电子邮件、聊天记录，或者公开场合的？录像或照片。哎呀，我手上只有这段视频。他们私下的接触特别隐秘，瞒了我十个多月。我不这么做，根本找不到证据。对了，还有张鑫每个月给他儿子打网球学费的银行流水。这些并不能作为出轨的直接证据，他们完全可以找个借口糊弄过去。我在美国做了七年的离婚律师，见过太多的失败案例了。明明是过失方，却能毫无损伤的全身而退，知道为什么吗？大部分因为受害者一方沉不住气，偏要出一口气不给自己留后路。对方能处理那么久，就做好了变魔的准备，结果闹到法庭上，受害者一方。情绪失控，被对方律师抓到了把柄，说你情绪不稳定，最后财产、监护权全都没了。非要搞得两个人那么丑陋、低下不体面吗？法官就看不清是非对错吗？法庭要的是证据，不是对错。清官也难断家务事情，况且对错就没有一个明确的标准。所以，要想善恶有报，就得自己来报。好消息，施工图通过了，林总那边已经把设计费的尾款打过来了。方言，你去准备一下后面的合同吧。嗯，好。那刚才的事情，你说的我都记住了，放心，我心里有数。哎，方言，你的车借我用一下吧。还有一种办法，就是找能证明婚外情的证人，比如第三者居住场所的保安、邻居这些人，越有说服力，越好。如果女方的孩子出面作证，会不会更有说服力？嗯，肯定是。但我不建议找孩子做证人，毕竟。王叔，不好意思，啊，今天我有事儿，我先走了，改天再约，行吗？拜拜，拜拜。要不，咱俩打会儿。好啊。歇一会儿，一会儿接着跟你谈。别怕，你既然都这么累了，我都要跟你妈差不多年纪了，我当然没法跟你比了。今儿真看不出来。谢谢啊。教练说你特别棒，你以后还想继续出国深造吗？走。
开什么气啊？小小的年纪，跟个小大人似的。吴老师也跟你说同样的话。吴老师，他是我最喜欢的老师，别的老师都只关心成绩，只有他，还会关心我们心里在想什么。那你心里在想什么？我是一个单亲家庭。我妈一个人把我拉扯到这么大，已经很不容易了。我不想让她再为我的喜好买单。每个家庭都一样，不是你为你父母喜好买单，就是你的父母为你的喜好买单。那你是哪一种啊？我以前是学油画的。我妈妈觉得这不是一个可以选择终生的职业，顶多算是个跳板。后来，她就让我改修建筑。你是建筑师？建筑师好啊，一定能赚很多钱吧？我将来也要赚那么多钱，这样我妈就可以不用那么辛苦。我妈为我付出太多了，这个网球课的学费就很贵。前段时间。他还偷偷的准备把房给卖了，供我出国。其实我很羡慕你有这么一个支持你的好妈妈。但我更希望的是，她能够找到一个可以照顾她的人。我妈总觉得她不会对我不好，就一直拖着了。你怎么不想回家？有点儿，我妈平时对我特别严，稍微晚点回去，所以给我打了电话。我有的时候真觉得，我妈有点强迫症。单亲妈妈都容易这样，没有安全感，正常。别打了，都饭点了，我请你吃顿饭。项目顺利拿下来了，你怎么一点都不开心啊？下次打不像今天这样。我最近遇到点事儿，有点心烦。什么反应差？说来听听。都是工作上的事儿。其实我还真挺喜欢跟你聊天的。你跟吴老师一样，都不把我当小孩，而是像一个哥们儿一样平等的聊天。那咱俩就算是哥们儿了。你的手机屏保是你家人啊？啊，我老公，还有女儿。自打我记事以来
，我就没再拍过亲家福。我妈说，在我很小的时候，她和我爸每年都会带我去拍一张亲家福，但自从他们俩开始吵架，就再也没拍过。有一次，我爸动手打了我妈，后来我就看到，我妈偷偷的把以前所有的亲家福全都撕碎，扔掉了。看到我妈躺在地上，头上流了好多好多血，是我把她送到医院的。你那时候多大呀？六岁。难怪你比其他同龄小朋友看起来成熟很多。老洛，你其实特别爱你妈妈，是不是？她为了我，和我爸错过过好多年。我真希望她没我那么错，这样对我一点好处都没有。不管你妈妈做出什么样的选择。那都是他的决定。你终究会有自己的生活，不要让那些不好的东西影响你自己，好吗？这世界上没有完美的父母，只有愿意为了你变得完美的父母。是气送给我，我哪知道是带摄像头的呀？再说你也知道，我对这些电子产品根本就是一窍不通。其他东西吧。完了，完了！我们那次被拍到了，他知道。
，既然张毅已经知道了，那我们也没有什么好隐瞒的了。李张毅的脾气和性格，你只能实话实说。你什么意思？我说什么？我不能跟他说，他会跟我离婚的。为什么不能离婚？我爱张一，我爱笑笑，我不能离婚。那我呢？我呢？我早就跟你说过你要搞清楚，现在不是我在逼你离婚，是张一在暗地里索取你的证据。你觉得他接下来会干什么？会干什么？他会让你身败名裂，亲身。送回家，没事儿，我还得先给你陪我练球呢。没关系，下次我请你吧。那就下周五，说定了，下次见。
。喂。妈，你怎么来了？你在这干什么呢？朋友家吃饭呢。他是你朋友吗？哎，阿姨。妈，你听我解释啊，你误会了。自己看。像话了，这些。张他怎么能这么做？有脸说别人？啊，自己是个什么东西？还要不要脸？哎呀